欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：姚晨直言，很多女星不愿意和王一博拍吻戏，原来陈乔恩没说谎。演员在拍摄吻戏的时候，有的演员表现得轻车熟路，毫不拘谨。直接上嘴。然而，有一些演员则显得技艺不如人，甚至异常害羞。说年轻的演员王一博，姚晨就曾经透露，很多女星不愿意和他拍吻戏，因为他年纪小，非常容易害羞。姚晨本身是一个实力派演员，演技出色，但她因为嘴大而被称为“大嘴女神”。他出演过众多电视剧，比如大家熟悉的《武林外传》，他在剧中饰演的角色是郭芙蓉。此外，他还参演了《都挺好》《找到你》《梦想合伙人》等作品。在拍摄《梦想合伙人》时，姚晨已经是一位老戏骨，而王一博当时只有一十八岁，是一个奶油小生。两人有一段吻戏。当时的场景是王一博在吃披萨，姚晨突然亲了过去，王一博害羞的耳朵都红了起来，紧张的连披萨都忘记吞下去了。导演不得不叫停，重新来过。这段吻戏一直因为王一博的害羞而不太顺利，他太青涩了，长这么大都没谈过恋爱，更没有吻过女孩子。为了缓解紧张的情绪，王一博吃了四张披萨，结果吃的撑了。姚晨见状，当场给王一博上了一堂吻戏课：“你吻完后，先不要离开，这样、那样、再那样。”在姚晨和导演的教导下，王一博终于没有那么害羞了，表情也更加自然了。虽然这段吻戏还算不错。但姚晨回忆起来，表示这辈子都不想再和王一博拍吻戏了。他年纪太小，太害羞了，总让人觉得有罪恶感，对不起他。而且姚晨因为吻完后一嘴的披萨味，这辈子都不想再吃带有大葱味的披萨了。陈乔恩也曾表示，王一博拍吻戏时也会很害羞。陈乔恩本身是偶像剧女神，她出演过《剩女的代价》《面包树上的女人》《人间至味是清欢》等众多电视剧。在与王一博合作《人间至味是清欢》时，两人也有少量吻戏。在一段壁咚吻戏中，王一博因为太害羞了，不停地重复壁咚动作，足足进行了二十多次。他一看到陈乔恩的眼睛，就不自觉的脸红，甚至搞得陈乔恩都不好意思了，感觉他反而像是被壁咚的那个。导演看不下去了，直接拉着王一博，一边开导他，一边告诉他要放松一点，作为男孩子应该主动些，没有什么好害羞的。这番话让王一博瞬间变得有勇气了。他觉得拍吻戏其实没什么大不了的，就豁出去了。最终，吻戏完成了，王一博松了口气，额头上冒出了一层细密的汗珠。陈乔恩来了一句：“不错啊，小伙子。”这句话让王一博又开始害羞起来。虽然王一博看起来比较高冷，但在拍吻戏时却总是表现得害羞。这真是让人感到有些惊讶，而他与陈乔恩合作拍摄的《有匪》中也有吻戏，似乎他和姐姐们有着特殊的缘分。无论是姚晨、陈乔恩还是其他女演员，他们拍吻戏时的害羞都是不争的事实。虽然这让剧组和观众感到一些尴尬，但同时也显示了这些演员的真实情感。年轻演员在成长过程中难免会有这样的经历，随着经验的积累和成熟的过程。
，相信他们会在拍吻戏上更加自如。我们期待着他们未来更多精彩的表演。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。